Hoje eu trouxe uma dica incrível para agregar no entretenimento e contribuir para as opções de lazer nos momentos ociosos. Na verdade, acho que essa dica não é tão inclusiva assim, não é para todo mundo não. Acho que vai ser só para quem gosta muito de Todo Mundo Odeio o Cris. Mas quem não gosta de Todo Mundo Odeio o Cris? Eu acho que todo mundo conhece, mas Todo Mundo Odeio o Cris é uma série americana que passou ali na segunda metade da década dos anos 2000 e conta a história do Cris e da família dele. E é incrível, é ótima, é sensacional. E, na minha opinião, é uma série brasileira. Deveria ser brasileira. Todo Mundo Odeio o Cris ficou muito popular no Brasil porque passava na Record de tarde. E eu lembro que quando passava, por muitos anos eu não acompanhei muito, minha irmã sempre gostou. Minha irmã que tava no último vídeo. Ela gostava demais e eu sei que ela via muito e a galera da escola via muito também. Nunca dei muita bola, nunca, o nome nunca me, me atraiu muito. E é um nome muito bom. Everybody hates Chris. Quando eu já estava maiorzinho, eu tinha ali uns momentos à toa à, durante a tarde, e aí eu sentei um dia em frente ao sofá e estava passando Todo Mundo Odeio Cris, porque Todo Mundo Odeio Cris passava por três horas consecutivas sem parar, de quatro a sete da noite. No momento que você ligasse na Record, estava passando Todo Mundo Odeio Cris. Você estava vendo lá Cris, Rochelle, Julius, Tônia, Drew... Qual que é o nome do menino? O branco? Greg, Senhor Omar, Doc, Senhorita Morello. Meu Deus, Senhorita Morello, é uma... Nó, que tanto de barulho, velho. Ó, oh, tem uma trilha sonora junina. Eu vou dar a dica que eu prometi, só espera um pouquinho que eu tô aqui vivendo meu momento saudosista, relembrando todo mundo da Cris nas tardes da Record. Acontece que eu via assim, aleatoriamente, né? Eu sentava, assistia o que tava passando e era ótimo. É sério, assim, é incrível, né? Quando você senta ali e você vê um episódio que funciona por si mesmo, ele é fechado, você não precisa saber da grande história por trás da série. Incrível. Na escola tinha uns coleguinhas que falavam que eu parecia o Chris por causa de uma expressão que eu fazia com a cara, que eu acho que eu faço até hoje, que é mais ou menos assim. E Todo Mundo Odeio o Cris voltou pra minha vida muito recentemente, porque tá em alguns streamings aí. É, eu acho que tá no Prime da Amazon e na Globoplay. Minha irmã inventou de assistir e aí o fato dela estar tá assistindo me fez ter vontade de assistir. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu peguei Todo Mundo Odeio o Cris para maratonar e assistir de forma fiel, do início ao fim, episódio por episódio, acompanhando tudo. E foi um espetáculo, recomendo, porque é muito engraçada essa série. Os personagens são muito bons e os diálogos são... Perfeito. Engraçado, eu nunca tinha visto o final de Todo Mundo Deu Cris. É um final controverso, polêmico. Não sei se é tão polêmico. Não, não é polêmico. Eu acho que ele não passou no supletivo. Pois bem, vamos à dica. Vamos ao objetivo desse vídeo. O que aconteceu? Quando eu acabei de ver Todo Mundo Deu Cris, fui conversar com a minha irmã sobre esse final e tal. E ela me falou do perfil do Instagram do ator Tyler James Williams, que é o ator do Cris. Ele faz o Cris. E esse perfil é um achado. Para entender, a gente precisa lembrar que Todo Mundo Deu Cris é uma série que, na minha opinião, é um patrimônio do Brasil. O brasileiro se identifica com ele. Inclusive, ninguém assiste Todo Mundo Deu Cris na língua original, a gente só assiste dublado. Se tornou parte da nossa história, tipo Chaves. A gente olha para a série e se vê. No episódio que o Cris precisa vender biscoito para a escola, ele chega para o Perigo, que é aquele moço que vende um tanto de bagulho dentro do carro, e fala assim, Perigo, eu preciso, mano, aprender a vender as coisas. Como é que você faz para vender tudo? Ele fala assim, carinha, o segredo para você fazer uma boa venda é você falar que o seu produto é tombado, que caiu do caminhão, aí vem um tanto de gente querendo comprar. Isso é o brasileiro escrito em um roteiro interpretado nos Estados Unidos, mas é um brasileiro. Tem uma loja grande de produto tombado em Belo Horizonte, Barreiro. Então, Tyler James Williams, naturalmente, tem muitos seguidores brasileiros. Acontece que o brasileiro não dá paz. Todas as fotos de Tyler James Williams é predominantemente comentada por pessoas brasileiras soltando frases clássicas de Todo Mundo Odeio Cris, de qualquer personagem. Eu vou contar 5 dólares. Aí, garoto, eu vou te bater até semana que vem. Garoto, eu vou te dar uma surra até você ficar branco. Cara, ela tá tão na sua. Cara, você é louco. Aí, carinha que mora logo ali, passa um dólar. O meu passatempo agora é seguir Tyler James Williams e quando ele posta uma foto, eu olho para a miniatura da foto e tento imaginar no contexto dela qual está sendo a frase mais comentada no Instagram dele. E é uma diversão sem fim. Porque aqui tem um jogo de aposta, eu aposto que a frase mais comentada dessa foto é Carinha, passa um dólar! E aí você entra e aí você fica feliz se realmente for aquela frase e se não for aquela frase você se diverte com a infinidade de outras frases que estão sendo ditas ali. E é... Muito legal colocar essas frases no contexto das fotos deles. Das fotos dele. 
colocar essas frases no contexto de cada foto dele. Por exemplo, essa primeira foto aqui do, do feed dele. Ele está segurando um livro que foi escrito por uma mulher. Eu já comentei nessa foto. A frase que eu coloquei foi, cara, ela tá tão na sua. Aí eu fui abrir os comentários e realmente, muita gente comentou, cara, ela tá tão na sua. Mas a mais, a, a mais, a mais dita não foi essa. Tem aqui, comprou com perigo? Estudando pro supletivo? Isso é um bebê? Lionel Rich, pare de estudar e volte ao trabalho. É um episódio do cara coreano que contrata ele. Pra que ler o livro se pode ver o filme? Gente, é incrível. Estar no Instagram de Tyler James Williams é reviver as cenas de Todo Mundo Deu Crise. Outra foto, essa daqui, de um, de um doguinho. Comprou esse cachorro com perigo? Isso é um bebê? Isso é um bebê. A Rochelle fala muito, aí garoto, isso é um bebê? Esse cão é porto-riquenho. Essa foto aqui que parece que é de algum trampo que ele fez, que ele tá com uma galera, parece que isso aqui é figurino, é uma cena. Casaco maneiro, carinha. Tá vendendo droga, garoto? Já te falei pra não andar com essa gente, garoto. Ai, gente, perfeito. E aí é isso, eu fico rodando esse feed aqui e tentando imaginar que frase boa caberia nessa foto. E aí eu abro os comentários e o brasileiro faz o trabalho dele. Fun facts. Tyler James Williams bloqueou comentários de brasileiros na rede social dele, porque Tyler James Williams não aguenta mais não poder ser ele e só poder ser o Chris. E aí eu acho que isso encheu um pouco o saco dele. Por um lado eu entendo, porque, porra, você tá ali com o seu Instagram querendo mostrar a sua vida e a galera não dá um segundo de paz querendo relembrar todo mundo deu o Chris, mas por outro lado... Tyler James Williams. Porra, todo mundo odeia o Chris é uma divindade, tem que ser respeitada e exaltada sempre acima de tudo e acima de qualquer pessoa, inclusive acima de você, meu querido. Você tá me entendendo? Você me desculpe, mas eu vou estar tá sempre ali no seu Instagram agora pra exaltar essa obra-prima contemporânea. Mas o brasileiro, né, vocês sabem como o brasileiro é, ele não descansa. O brasileiro usou aquele negócio de VPN, que eu não sei explicar direito, mas é como se você enganasse a localização do seu celular. Você fala que você não tá no Brasil, você tá, sei lá, na França. O sistema entende que seu celular tá na França. E aí você consegue entrar, entrar no, no perfil de Tyler James Williams e comentar nas fotos dele como se você fosse um francês, só que com palavras em português, porque você é um brasileiro, fã de Todo Mundo Deu Cris. Os fãs de Todo Mundo Deu Cris, eles são tão desaforados que no final dos comentários, geralmente, eles colocam a bandeirinha do Brasil. Ah, e o Tyler James Williams deve ficar bem pistola com isso. Mas é o que eu falei, né, Tyler James Williams. Porra, que estrelismo. Que é isso, cara? Galera te dando mó carinho aí, reconhecendo seu trabalho aí, que vai perdurar anos aqui na nossa cultura. Galera do Chaves é diferente. Galera do Chaves vem pra cá, participa de programa de TV, faz turnê com circo. Tá entendendo? Encontra com os dubladores, porque são tudo uma pessoa só. Reconhece o nosso valor, cara. Mas entendo também. Entendo que às vezes deve encher o saco. Mas é isso, né? Eu sinto muito. Everybody, everybody.